அனைவருக்கும் இனிய வணக்கம் ஸோ நம்மளுடைய சேனல்ல வந்து தொடர்ச்சியாக வந்து பிஜிடிஆர்பியோடைய ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் பேப்பர்ஸ் எல்லாமே டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு வரோம் அது நிச்சயமா உங்களுக்கு பயனுள்ளதா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ அதோட தொடர்ச்சியா வந்து இன்னைக்கும் வந்து நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா வந்து பிஜிடிஆர்பி இக்கனாமிக்ஸ் உடைய ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் பேப்பர்ஸ் லேட்டஸ்ட் கொஸ்டின் பேப்பர் வித் டீடைல்ட் ஆன்சர்ஸ் பார்க்கலாம் ஸோ ஹியர் இஸ் அ கொஸ்டின் அண்ட் டீடைல் எக்ஸ்பிளேஷன் பார்த்துட்டு நம்ம ஆன்சர் வரலாம் ஸோ விச் ஒன் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் இஸ் நாட் அ ப்ராப்பர்ட்டி ஆஃப் இன்டிஃபரன்ஸ் தான் கீழ் வருவனவற்றில் எது சம நோக்கு வளைவு கோட்டின் பண்புக்கு பொருந்தாததுன்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ நம்ம ஃபர்ஸ்ட்டு சம நோக்கு வளைவு கோடுனா என்னன்னு பார்த்துட்டு அப்புறம் தென் வில் கம் பேக் டு திஸ் ஆன்சர் ஸோ இன்டிஃபரன்ஸ் கவுனா என்னன்னு பார்ப்போம் ஸோ இன்டிஃபரன்ஸ் கவ் அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்டை ஃபர்ஸ்ட்டு ஃபர்ஸ்ட்டு எக்கனாமிக்ஸ்குள்ளே கொண்டு வந்தது யாரு அப்படின்னு பிரான்சிஸ் யோசதியோ எட்வர்த் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க தான் ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் இட் கொண்டு வந்திருப்பாங்க எப்போன்னு கேட்டீங்கன்னா ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி எண்பத்தி ஒன்னுல சரிங்களா உடைய பேர் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா இன் டிஃபரன்ஸ் அப்ரோச் சொல்லி கொண்டு வந்திருப்பாங்க அதுக்கப்புறம் அதை மாடிஃபை பண்ணது யாரு அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா நைன்டீன் ஓட் சிக்ஸ்ல வில்ஃப்ரட் பாரிட்டோ கொண்டு வந்திருப்பாங்க எஜ்வர்த் அப்ரோச் அப்படின்னு சொல்லி ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இன் டிஃபரன்ஸ் கவ் அப்ரோச்ச எக்கனாமிக்ஸ்குள்ள கொண்டு வந்தது சரிங்களா எஃப்டபிள்யூ எஜ்வர்த் அப்படிங்கிறவங்க இப்போ இத கன்சியூமர் பிஹேவியருக்கு யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி கொண்டு வந்தது யாரு கேட்டீங்கன்னா அதாவது கன்சியூமர் பிஹேவியர்ல கன்சியூமருடைய நேச்சர் அவங்களுடைய ப்ரிஃபரன்ஸ் எப்படி பண்றாங்க எல்லாம் படிக்கிறதுக்கு ஸோ இன்டிஃபரன்ஸ் கவ் டூல நம்ம எதுக்கு யூஸ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத கொண்டு வந்தது யாரு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஜான் ரிச்சர்ட் ஹீக்ஸ் அண்ட் ஆர் ஜிடி ஆலன் அப்படின்னு இரு பெரும் பொருளாதார வல்லுநர்கள் ஸோ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி நாலுல கொண்டு வந்திருந்தாலும் சரிங்களா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஒன்பதுல இதுக்கான ஃபைனல் ஷேப் கொடுக்குறாங்க சரிங்களா புக்கோட பேர் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன் கொஸ்டின் டிஆர்பி எக்ஸாம் டிஆர்பி எக்ஸாம்ஸ்ல இந்த வேல்யூட் கேபிட்டல் எந்த ஆண்டு பப்ளிஷ் பண்ணாங்கன்னு கேட்கலாம் இல்லை இந்த புக்கை எழுதுறது யாருன்னு கேட்கலாம் சரிங்களா ஜான் ரிச்சர்ட் ஹீக்ஸ் அவர்களால அவங்க தான் இந்த இன்டிஃபரன்ஸ் கவ் அப்ரோச்சுக்கு ஒரு ஃபைனல் ஷேப் கொடுக்குறாங்க சரிங்களா அதுக்கு ஒரு முழு வடிவம் கொடுத்தது யார் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஜான் ரிச்சர்ட் ஹீக்ஸ் ஸோ அவங்கள பொறுத்த வரைக்கும் இந்த கன்சியூமர் பிஹேவியர்ல யூட்டிலிட்டியை மெஷர் பண்ண முடியும் அப்படின்னு நம்பிக்கிட்டு இருந்த கார்டினல் அப்ரோச் இருக்கு பாத்தீங்களா ஆல்பர்ட் மார்ஷல் அவர்களுடைய கார்டினல் அப்ரோச் அது தவறு அப்படின்னு சொல்லி யூட்டிலிட்டியை வந்து குவான்டிடேட்டிவா சொல்ல முடியாது வேற நம்பர்ஸ்ல சொல்ல முடியாது வேற ரேங்க் பண்ண முடியும் அப்படின்னு இருப்பாங்க சரிங்களா இட் கேனாட் பி மெஷர்பிள் பட் இட் கேன் பி ரேங்கபிள் அப்படின்னு இருப்பாங்க ரேங்கபிள் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் ரேங்க் செகண்ட் ரேங்க் தேர்ட் ரேங்க் இப்படி நம்மளால கொண்டு வர முடியும் அப்படிங்கிறத சொன்னதுதான் இந்த ஆர்டினல் அப்ரோச் இந்த ஆர்டினல் அப்ரோச்சோடைய தேரிய சக்சஸ்ஃபுல் ஆக்குறதுக்காக அவங்க எடுத்துக்கிட்ட டூல் தான் இந்த இன்டிஃபரன்ஸ் கவ் அனாலிசிஸ் சரிங்களா இப்போ ஓரளவு உங்களுக்கு ஒரு கிளாரிட்டி கிடைச்சிருக்கும் அதாவது இன்டிஃபரன்ஸ் கவ் அனாலிசிஸ் எது கீழே வருது அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஆர்டினல் அப்ரோச்சுக்கு கீழே வருது இவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னு கேட்டீங்கன்னா யூட்டிலிட்டியை வந்து மெஷர் பண்ண முடியாது வேற ரேங்க் பண்ண முடியும் ஆரஞ்சா ஆப்பிளா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா எனக்கு ஆரஞ்சை கம்பேர் பண்ண முடிச்சுனா ஆப்பிள் ரொம்ப பிடிக்கும் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம என்ன பண்ண போறோம் இங்க ப்ரிஃபரன்ஸ நம்ம என்ன பண்ண போறோம் அரேஞ்ச் பண்ண போறோம் இங்க சரிங்களா ஃபர்ஸ்ட் ப்ரிஃபரன்ஸ் செகண்ட் ப்ரிஃபரன்ஸ் தேர்ட் ப்ரிஃபரன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி ஸோ இதுதான் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு ஆஸ்பெக்ட் இப்போ இன்டிஃபரன்ஸ் கர்வ் நான் என்னன்னு பார்ப்போம் அப்போ இன்டிஃபரன்ஸ் கர்வ் அப்படிங்கிறத வந்து பாத்தீங்கன்னா இது ஒரு ரெக்டாங்குலர் ஹைப்பர் போலா ஷேப் கர்வ் இதுக்கு பேர் வந்து எப்படி இன்டிஃபரன்ஸ் வந்தது அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இந்த கொடுக்கப்பட்ட இந்த கர்வ்ல நீங்க எந்த பாயிண்ட்ல நீங்க சூஸ் பண்ணாலும் கன்சியூமர் இஸ் இன்டிஃபரன்ட் அப்படின்னு அர்த்தம் விச் மீன்ஸ் அவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த காம்பினேஷன் ஏவும் சரி பியும் சரி ஏ பி சி பி இதுல எந்த காம்பினேஷனை சூஸ் பண்ணாலும் தேல் கெட் த சேம் லெவல் ஆஃப் சாட்டிஸ்பாக்ஷன் அப்படிம்பாங்க அதுதான் நமக்கு இங்க இன்டிஃபரண்ட் இன்டிஃபரண்டா வேறுபடுத்த முடியாத அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ சம நோக்கு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த 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 இதுல நீங்க எங்க சூஸ் பண்ணாலும் கன்சியூமருக்கு கெட்ட சேம் லெவல் ஆஃப் சாட்டிஸ்பாக்ஷன் அப்படிங்கிறது தான் அதனால தான் இதுக்கு பேரே வந்து பாத்தீங
இதுல நீங்க எந்த காம்பினேஷனை சூஸ் பண்ணாலும் யூ வில் கெட் சேம் லெவல் ஆஃப் சாட்டிஸ்பாக்ஷன் இதுதான் இன்டிஃபரன்ஸ் கவுடைய முக்கியமானது இப்போ இந்த இன்டிஃபரன்ஸ் கவ் வந்து ஒரு மேத்தமெட்டிக்கல் டூ இது ஒரு மேத்தமெட்டிஷியன் கேட்டீங்கன்னா அவங்க என்ன சொல்லுவாங்க இது ஒரு ரெக்டாங்குலர் ஹைப்பர் போலா அப்படின்னு இருப்பாங்க ஸோ இதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா எக்கனாமிக்ஸ் குள்ள கொண்டு வரும் போது இது சில ப்ராப்பர்ட்டிஸா ஆட் பண்றாங்க அந்த ப்ராப்பர்ட்டியை தான் இங்க கொஸ்டின்ஸ் கேட்டிருக்காங்க நிச்சயமா இது மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின் இன் யோர் எக்ஸாம் சரிங்களா பொதுவாகவே எல்லா காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம்ஸையும் இது எதிர்பார்க்கக்கூடிய ஒரு கேள்வி ஸோ இந்த இந்த மேத்தமெட்டிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டியா இருக்கிற ரெக்டாங்குலர் ஹைப்பர் போலாம் எக்கனாமிக்ஸ் குள்ள வரும் போது சில இன்டிஃபரன்ஸ் கவுன் அழைக்கப்படுது இதுக்கு வந்து ரொம்ப முக்கியமான சில ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இருக்கு அது என்னெல்லாங்கிறத பார்ப்போம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் எதெல்லாம் வருங்கிறத பார்ப்போம் அப்புறம் எது வராதுங்கிறது ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம் இப்போ நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இன்டிஃபரன்ஸ் கவு இஸ் கான்வெக்ஸ் டு தி ஆரிஜின் இதுதான் கான்வெக்ஸ் டு தி ஆரிஜின் இது கான்கேவ் டு தி ஆரிஜின் அப்படிம்பாங்க ஸோ இதுல இன்டிஃபரன்ஸ் கவ் எந்த ஷேப் எடுக்குமானா இந்த பர்டிகுலர் ஷேப் தான் இருக்கும் கான்வெக்ஸ் டு தி ஆரிஜின் தான் இருக்கும் இந்த ஷேப் எடுக்காது கான்கேவ் ஷேப் எடுக்காது அப்போ கண்டிப்பா பி பாயிண்ட் வரும் அடுத்தது இன்டிஃபரன்ஸ் கவ் நெவர் இன்ட்ரெஸ்ட் ஈச் அதர் அப்படிம்பாங்க இது ஒரு இன்டிஃபரன்ஸ் கவ் இது ஒரு இன்டிஃபரன்ஸ் கவ் இப்படி இன்ட்ரெஸ்ட் ஆகாது அப்படிம்பாங்க எஸ் ஆகக்கூடாது ஏன் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இந்த இன்டிஃபரன்ஸ் கவ்ல முக்கியமான ஒரு அசம்ஷன் என்னன்னா டிரான்சிட்டிவிட்டி அண்ட் கன்சிஸ்டன்சி அப்படிம்பாங்க இந்த கண் இந்த ப்ராப்பர்ட்டியை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணும் அப்படின்னா உங்களுக்கு இன்டிஃபரன்ஸ் கவ் என்ன பண்ணக்கூடாது இன்ட்ரெஸ்ட் ஆகக்கூடாது ஒன்னோட ஒண்ணு வெட்டி கொள்ளக்கூடாது அப்படிம்பாங்க சப்போ இன்டிஃபரன்ஸ் கவ் ஆர் நாட் இன்ட்ரெஸ்டிங் எஸ் சப்போஸ் இதுவும் உண்டு அதே மாதிரி ஹையர் இன்டிஃபரன்ஸ் கவ் கிவ் தி ஹையர் லெவல் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் மல்டிப்புள் மல்டிப்புள் இன்டிஃபரன்ஸ் கவ் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா இதுக்கு பேர் வந்து இன்டிஃபரன்ஸ் மேப் அப்படிப்பாங்க சரிங்களா ஐசி ஒன் ஐசி டூ ஐசி த்ரீ அப்படி போயிட்டே இருக்கும் இதுல ஹையர் இன்டிஃபரன்ஸ் கவ் கிவ் தி ஹையர் லெவல் ஆஃப் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் லோயர் இன்டிஃபரன்ஸ் கவ் கிவ் தி லோயர் லெவல் ஆஃப் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் அப்படிப்பாங்க ஸோ இதுவும் வரும் அப்போ ஆப்வியஸ்லி பி ஆப்ஷன் ஆன்சர் கிடையாது சி ஆப்ஷன் ஆன்சர் கிடையாது டி ஆன்சர் கிடையாது ஏன்னா அவங்க என்ன கேட்டிருக்காங்க எது ப்ராப்பர்ட்டி இல்லைன்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க என்ன கொடுத்துருக்காங்க இன்டிஃபரன்ஸ் கவு சார் பாசிட்டிவ்லி ஸ்லோப்னு கொடுத்துருக்காங்க கிடையாது இட் இஸ் நெகட்டிவ்லி ஸ்லோப் ஃப்ரம் லெஃப்ட் டு ரைட் இப்படி இருக்கும் இன்டிஃபரன்ஸ் கவு லெஃப்ட் ஹண்ட் சைட்ல இருந்து ரைட் ஹண்ட் சைடு என்னாகும் நெகட்டிவ்லி ஸ்லோப்பிங் அப்போ இதுதான் இந்த கேள்விக்கான ரைட் ஆன்சர் சரிங்களா ஸோ ஏ இஸ் தி பர்ஃபெக்ட் ஆன்சர் நிச்சயமா இந்த கான்செப்ட் உங்களுக்கு ஈஸியாக புரிஞ்சிருக்கும்னு நம்புறேன் எஸ் இதுல ஏதாவது டவுட் இருந்தால் நீங்கள் கமெண்ட் செக்ஷன்ல கேட்கலாம் சரிங்களா எஸ் அப்போ இதெல்லாம் தான் நமக்கு ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் இன்டிஃபரன்ஸ் தான் இட் நெகட்டிவ்லி ஸ்லோப்ஸ் எதுக்காக அது ஸ்லோப்ஸ் அண்ட் கான்வெக்ஸ்ட் ஆரிஜினாக இருக்கு டிமினிஷிங் மார்ஜின் ரேட் ஆஃப் சப்ஸ்டியூஷன்ஸ் இருக்கிறதுனால இன்டிஃபரன்ஸ் கவ் நெவர் இன்ட்ரெஸ்ட் வித் ஈச் அதர் இது கேட்டிருந்தாங்க அண்ட் இட் இஸ் கான்வெக்ஸ் டு யாருக்கு ஹையர் இன்டிஃபரன்ஸ் கவ் கிவ் தி ஹையர் லெவல் ஆஃப் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் இது எல்லாமே ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் இது கண்டிப்பா இதை படிச்சீங்கன்னா ஒரு மார்க் கன்ஃபார்ம் ஷோர் கேரண்டி நீங்க அடிச்சிடலாம் எஸ் அடுத்தது எ மோனோபோலிஸ்ட் செல் த சேம் கமோடிட்டி அட் அ டிஃபரெண்ட் பிரைஸ் டு த டிஃபரெண்ட் பையர் அண்ட் திஸ் ஆக்ட் இஸ் நோனஸ் நமக்கு மோனோபோலினா என்ன அப்படிங்கிறது தெரியும் சரிங்களா மோனோபோலிங்கிறது சிங்கிள் செல்லர் சிங்கிள் போலிங்கிறது செல்லர் சோனிங்கிறது பையர் மோனோ சோனி அப்படின்னா சிங்கிள் பையர்னு அர்த்தம் இது வந்து சிங்கிள் செல்லர் அப்படின்னு சொல்றாங்க அப்போ ஒரே ஒருத்தர் தான் அந்த பர்டிகுலர் பொருளை விற்கிறாரு அப்படிங்கிற விஷயத்துல கீவில் பி ட்ரீட்டட் எஸ் அனா மொனோபுலி இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் என்ன எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இந்தியன் ரயில்வேஸ் எடுத்துக்கலாம் எலக்ட்ரிசிட்டி போர்டு எடுத்துக்கலாம் இவங்க எல்லாம் என்ன பண்றாங்க தே ஆர் ஆல் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் வைட்டல் எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஆஃப் யுவர் மொனோபுலி மார்க்கெட் ஸ்ட்ரக்சர் சரிங்களா எஸ் அதுல மொனோபுலி அப்படின்னாலே சிங்கிள் செல்லர் லார்ஜ் நம்பர் ஆஃப் பைகர் ஈஸி டு என்டர் கிடையாது சரிங்களா இது எல்லாமே ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி கீ ப்ராப்பர்ட்டி கொடுத்துருப்பாங்க அது போக ஒன் ஆஃப் தி மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் ஆஸ்பெக்ட் அபவுட் தி மோனோபோலி என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா இந்த ப்ரைஸ் டிஸ்கிரிமினேஷன் அடிப்பாங்க சரிங்களா விலை பேதம் அப்படிப்பாங்க விலை பேதம்னா என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஹீ வில் செல் த சேம் கமாடிட்டி டு த டிஃபரெண்ட்
இதே செகண்ட் ஏசியில் போனீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி இரநூறு ஃபர்ஸ்ட் ஏசியில் போனீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி எண்ணூறு அதே ஸ்லீப்பர் கிளாஸில் போனீங்கன்னா முன்னூற்றி எண்பத்தஞ்சு ஓப்பன் டிக்கெட் அன்ரிசர்வ்ல போனீங்கன்னா இரநூறு அப்போ அதே டிஸ்டன்ஸ் தான் சரிங்களா தூத்துக்குடி டு சென்னை வந்து பார்த்தீங்கன்னா அறுநூத்தி ஐம்பத்தாறு கிலோமீட்டர் அதே இது நீங்கள் ஃபர்ஸ்ட் ஏசியில் ட்ராவல் பண்ணிங்கன்னா ஒரு காசு அதே மாதிரி நீங்கள் செலூன் போனீங்கன்னா சின்ன குழந்தைங்களுக்கு ஒரு ப்ரைஸ் வைப்பாங்க பெரிய ஆளுக்கள் ஒரு ப்ரைஸ் வைப்பாங்க ஸோ அப்போ செல்லிங் த சேம் கமாடிட்டி டு த டிஃப்ரெண்ட் கஸ்டமர் அந்த டிஃப்ரெண்ட் ப்ரைஸ் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு இது அப்போ இதுக்கு பேர் இதுக்கான ஆன்சர் என்ன சி ப்ரைஸ் டிஸ்கிரிமினேஷன் இப்போ ப்ரைஸ் டிஸ்கிரிமினேஷன் என்னங்கிறத பார்த்துடலாம் எக்கனாமிக்ஸில் ப்ரைஸ் டிஸ்கிரிமினேஷன் அப்படிங்கிற கான்செப்டை ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணது யார் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஃபாதர் ஆஃப் வெல்ஃபேர் எக்கனாமிக்ஸ் அழைக்கப்படுற ஆர்தர் சிசில் பிகு இவங்க தான் ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணியிருப்பாங்க விலை பேதத்தை பற்றி எக்கனாமிக்ஸில் சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ ப்ரைஸ் டிஸ்கிரிமினேஷன் அப்படிங்கிறது ஸோ இட் அக்கர்ஸ் வென் அ டிஃப்ரெண்ட் ப்ரைஸ் ஆர் சார்ஜ் டு அ டிஃப்ரெண்ட் கன்சூமர் கன்சியூமர் ஃபார் அ சேம் குட்ஸ் பை த சேம் ப்ரொவைடர் ஒரே பொருளை வெவ்வேறு கஸ்டமருக்கு வெவ்வேறு விலையில் வச்சு விற்கிறது தான் இந்த ப்ரைஸ் டிஸ்கிரிமினேஷன் ஆர் விலை பேதம் அப்படிங்கிறாங்க இது ஆர்த்தர் சிசில் பிங்கு ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் எக்கனாமிக்ஸில் ஹைலைட் பண்ணியிருப்பாங்க அவங்க ஒரு மூணு டைப்ஸ் தான் இதை பிரிச்சிருப்பாங்க ஸோ ஃபர்ஸ்ட் டிகிரி செகண்ட் டிகிரி தேர்ட் டிகிரி அப்படின்னு சொல்லி பிரிச்சிருப்பாங்க ஸோ இது லாஸ்ட் டைம் உங்களுக்கு கொஷின்ஸ் கேட்டிருந்தாங்க கேட்பாங்க கண்டிப்பாக இது வந்து மொனோபோலியில் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான ஒரு ஆஸ்பெக்ட் ஸோ ஜஸ்ட் ஹேவல் லுக் அண்ட் ட்ரோல் ஃபர்ஸ்ட் டிகிரி செகண்ட் டிகிரி தேர்ட் டிகிரி இப்போ உங்களுக்கு அப்கமிங் எக்ஸாம்ஸில் ப்ரைஸ் டிஸ்கிரிமினேஷன் ஆர்டர் சிசிபிங்கால் எத்தனை இதாக பிரிச்சிருந்தாங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்பாங்க கிளாஸிஃபிகேஷன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்கன்னு சொல்லிட்டு ஸோ ஆன்சர் தெரியாதவங்க கமெண்ட் செக்ஷனில் போடுங்க வில் சீ தன் ஆன்சர் ஸோ இதுக்கான விட என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா ப்ரைஸ் டிஸ்கிரிமினேஷன் அடுத்தது சேம் மோனோபோலி ரிலேட்டடு தான் செல்லிங்க மோனோபோலி செல்லிங் அ போர்ஷன் ஆஃப் இஸ் அவுட் புட் இன் அ ஃபாரின் மார்க்கெட் அட் அ வெரி லோயர் ப்ரைஸ் அண்ட் ரிமைனிங் அவுட் புட் அட் அ ஹையர் ப்ரைஸ் இன்னும் ஹோம் மார்க்கெட் அப்படிங்கிறாங்க இந்த ப்ராசஸ்க்கு பேர் என்ன அப்படின்னு சொல்லி கேட்டுட்டேன் ஃபார் அன் எக்ஸாம்பிள் நான் வந்து ஒரு எலக்ட்ரானிக் கேஜெட் உற்பத்தி பண்ணுறேன் சரிங்களா எலக்ட்ரானிக் கேஜெட் சரிங்களா ஏதோ ஒன்று செல்ஃபி ஸ்டிக்கோ ஏதோ ஒன்று சரிங்களா எலக்ட்ரானிக் கேஜெட் இது என்னோட கண்ட்ரி ஆஃப் ஆரிஜின் வந்து சைனா அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க நான் என்ன பண்ணுறேன் எங்கள் ஊரில் அதிக விலையிலையும் இந்தியாவுக்கு கொண்டு வர்றேன் இந்தியாவில் வந்து கம்மி விலையும் வச்சு இந்த பொருளை விற்கிறேன் எது எலக்ட்ரானிக் அது ஹெட்செட்டு சரிங்களா செல்ஃபி ஸ்டிக்கு இந்த மாதிரி நிறையா மொபைல் ஆக்சசரிஸ் கண்டுபிடிக்கிறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க இவங்க அவங்க சொந்த ஊரில் அதிக விலையிலையும் வெளிநாடுகளில் கம்மி விலையிலையும் இருப்பாங்க எதுக்காக கேட்டிங்கன்னா வெளிநாட்டில் உள்ள செல்லரை ஒழிச்சு கட்டணுங்கிறதுக்காக அப்போ ஹீ வில் செல் அட் அ ஹையர் ப்ரைஸ் இந்த டொமஸ்டிக் மார்க்கெட் அதாவது சைனாவில் வந்து ஹை ப்ரைஸும் இந்தியாவில் வந்து கம்மியான ப்ரைஸுக்கும் என்ன பண்ணிடுவாங்க வித்துட்டு போயிடுவாங்க பிகாஸ் ஹீ வாண்ட் டு கேப்சர் தி மார்க்கெட் இந்த ப்ராசஸை எப்படி அழைப்பாங்கன்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க இதுக்கான விட என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா டம்பிங் அப்படிம்பாங்க அப்போ ஏ இஸ் த பர்ஃபெக்ட் அண்ட் பக்கா ஆன்சர் டம்பிங்னா என்னன்னு பார்ப்போம் இது வேர்ல்ட் ட்ரேட் ஆர்கனைசேஷன் டம்பிங்கை ரொம்ப அழகாக டிஃபைன் பண்ணியிருப்பாங்க இதை நம்ம பார்த்தாலே கண்டிப்பாக கொஷின்கான ஆன்சர் கிடச்சிடும் டம்பிங் அக்கர்ஸ் வேன் குட்ஸ் ஆர் எக்ஸ்போர்ட்டட் அட் அ ப்ரைஸ் லெஸ் அண்ட் தேன் தேர் நார்மல் வேல்யூ அப்போ சைனாக்காரங்க என்ன பண்ணுறாங்க கம்மியான விலையில அவங்க ஊரில் இருந்து வெளிநாட்டுக்கு கம்மியான விலையில ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க நார்மல் ப்ரைஸை காட்டிலும் ரொம்ப கம்மியாக இது எதுக்காக அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அவங்க இந்தியாவில் இருக்கிற உற்பத்தியாளரை ஒழிச்சு கட்டணும் கம்மி விலையில் கொடுக்குறதுனால கடைசியில் அவங்க என்ன பண்ணிடுவாங்க அந்த பிஸ்னஸ் விட்டு வெளில போயிடுவாங்க இவங்க அந்த பிஸ்னஸை கேப்சர் பண்ணி மூணம் பொழியாக மாறிடுவாங்க இந்த ப்ராசஸ்க்கு தான் டம்பிங் அப்படிம்பாங்க ஸோ இங்கே வந்து தேர்ட் டிகிரி ப்ரைஸ் டிஸ்கிரிமினேஷனுக்கு டம்பிங் இஸ் த பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் ஏன்னா அங்கே என்ன பண்ணுவாருன்னு கேட்டிங்கன்னா கன்சியூமர் வந்து கன்சியூமரை அவங்க ப்ரொடியூசர் என்ன பண்ணியிருப்பார் மோனோபோலி மார்க்கெட் பேஸ் பண்ணி ஸ்பிளிட் பண்ணி வச்சுருப்பார் சரிங்களா மார்க்கெட் பேஸ் பண்ணி ஸ்பிளிட் பண்ணி வச்சுருப்பார் ஸோ அதனால் தட் இஸ் அ பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் 
இப்ப இவங்க தான் ஏ டபிள்யூ பிலிப்ஸ் இவங்க என்ன பண்றாங்கன்னு கேட்டீங்கன்னா எக்கனாமிக்ஸ்ல ஒரு கேர்வ் எதுக்கு யூஸ் பண்ணுவோம்னு கேட்டீங்கன்னா இன் ஆர்டர் டு ஸ்டடி த ரிலேஷன்ஷிப் பிட்வீன் டூ வேரியபிள்ஸ் சரிங்களா இப்ப லேஃபர் கேவ் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா டாக்ஸ் ரேட்டுக்கும் டாக்ஸ் ரெவன்யூக்கும் டிமாண்ட் கேவ் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா ப்ரைஸுக்கும் குவான்டிட்டிக்கும் அப்போ இவங்க என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இட் ட்ரைஸ் டு எஸ்டாப்ளிஷ் த ரிலேஷன்ஷிப் பிட்வீன் எனி டூ வேரியபிள்ஸ் அப்போ இதை ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் பவுண்ட் பண்ணது யார் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா பிலிப்ஸ் சரிங்களா ஸோ இவர் எந்த ரெண்டு வேரியபிளுக்கான ரிலேஷன்ஷிப் எடுத்து படிச்சிருப்பாரு அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் ரேட் அந்த ரேட் அட் விச் வேஜ் சேஞ்சஸ் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் ரேட்டுக்கும் வேஜ் சேஞ்சுக்கான ரேட்டுக்கும் உள்ள தொடர்பினை எடுத்து படிச்சிருப்பாரு சரிங்களா இதுதான் பிலிப்ஸ் கவ் படிப்பாங்க இப்போ நம்ம ஆன்சர் பார்க்கலாம் சரிங்களா எஸ் ஸோ பிலிப்ஸ் கவ் எக்ஸாம் இஸ் த ரிலேஷன் பிட்வீன் பாருங்க த ரேட் ஆஃப் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் அண்ட் ரேட் ஆஃப் வேஜ் சேஞ்சஸ் இதெல்லாம் வராது சரிங்களா எல்லாத்துலயும் நம்மளை கன்ஃபியூஸ் பண்றதுக்காக அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் அப்படின்னு போட்டிருக்காங்க ஆனா இது வராது அப்ப பிலிப்ஸ் கவ பொறுத்த வரைக்கும் யூகேல உள்ள டேட்டாவை ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி அறுபதுல இருந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஏழு சுமார் ஒவ்வொரு ஒரு நூறு ஆண்டுக்குள்ள டேட்டாவை கலெக்ட் பண்ணி ஒரு ஸ்கேட்டர் டயக்ராம்ல பிளாட் பண்ணிருப்பாங்க இப்படி பிளாட் பண்ணி பார்க்க முடியல அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட்டுக்கும் சரிங்களா வேஜ் ரேட்டுக்கும் என்ன ஆயிருக்குமா இன்வர்ஸ் ரிலேஷன்ஷிப் நடக்கும் தெர் இஸ் அ இன்வர்ஸ் ரிலேஷன்ஷிப் பிட்வீன் வேஜ் இன்ஃப்ளேஷன் அண்ட் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் விலை கூட கூட அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் ரேட் வந்து என்ன ஆகும் இன்வர்ஸ் ரிலேஷன்ஷிப் அதாவது இன்ஃப்ளேஷன் கூட கூட அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் கம்மியாகும் இன்ஃப்ளேஷன் கம்மியாக கம்மியாக அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் ரேட் ஜாஸ்தி ஆகும் ஸோ ஒரு பாலிசி மேக்கர் சரிங்களா ஒரு பாலிசி மேக்கருக்கு ஒரு எக்கனாமிஸ்டுக்கு இன்ஃப்ளேஷனும் கம்மியா இருக்கணும் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட்டும் கம்மியா இருக்கும் சரிங்களா ஆனா ஒரு பிலிப்ஸ் கவ என்ன சொல்லுங்க கேட்டீங்கன்னா இன்ஃப்ளேஷன் அதாவது வேஜ் ரேட்டுக்கும் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட்டுக்கும் எப்போதுமே வந்து இன்வர்ஸ் ரிலேஷன்ஷிப் தான் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி ஹைலைட் பண்ணி படிச்சிருப்பாங்க சுமார் ஒரு ஒரு தொண்ணூத்தி ஏழு வருஷம் டேட்டாவை எடுத்து படிச்சது திஸ் இஸ் வாட் ஹி ஹேட் கன்க்ளூட் ஸோ அப்போ இனிஷியலா ஒரிஜினல் பிலிப்ஸ் கவ்ல எதை பத்தி படிக்கிறாங்க அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் வேஜ் ரேட் தான் ஆன்சர் <laughs> பாப்போம் <laughs> 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 with explanation appra will come back to the mcq so idha kisan credit card namma kitta irukka atm card maari idha irukku seringala ana idu or kisan credit card idu vandu kadan attai yaarukana business vivasai kudai enna pannuvaanga appadina inda idha kisan credit card first first epo introduce pannanga appadina 1998 ipo namakana answer kadachiruch seringala 1998 99 appo b is the பக்கா பர்ஃபெக்ட் ஆன்சர் பட் இருந்தாலும் கிசான் கிரெடிட் கார்டு தான் என்னன்னு பார்க்கறோம் சரிங்களா எஸ் கிசான் கிரெடிட் கார்டு அப்படிங்கிறது வந்து விவசாயிகளுக்கு கொடுக்குற ஒரு கடன் அட்டை இதை எதுக்காக கொண்டு வந்தாங்க அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஆல் நோ தட் இந்தியன் ஃபார்மர் வாழ்ந்து லிவிண்டு டைண்டு கடன்லே பிறந்து கடன்லே வாழ்ந்து கடன்லே இறந்து பெறுவார் யாரும் இந்திய விவசாயி அப்போ அந்த கடனை மீட் அவுட் பண்ணுறதுக்காக மணி லெண்டார் போய் வாங்கினா இன்னும் சட்ட சிக்கல் ஏன்னா நிறைய வட்டி போடுவாங்க இதை சப்போர்ட் பண்றதுக்காக கவர்மெண்ட் என்ன பண்றாங்கன்னு கேட்டீங்கன்னா கிசான் கிரெடிட் கார்டு அப்படின்னு ஒரு கார்டை இன்ட்ரடியூஸ் பண்றாங்க இந்த கார்டோடைய முக்கியமான அப்ஜெக்டிவ் என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா எப்பெல்லாம் எமர்ஜென்சி பண்ணு தேவைப்படுதோ அப்பெல்லாம் வந்து நிச்சயமாக என்ன பண்ணலாம் விவசாயி கடன் அட்டையில இருந்து எடுத்து விடலாம் சரிங்களா இது அப்ஜெக்டிவ்ஸ் அதே மாதிரி யாரெல்லாம் இதை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுவோம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா கமர்ஷியல் பேங்க் ரீஜனல் ரூரல் பேங்க் ஸ்மால் பினன்ஸ் பேங்க் அண்ட் கோஆபரேட்டிவ் பேங்க் இவங்க எல்லாருமே வந்து டீல்ஸ் வித் நினைக்கிறவங்க <laughs> 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 
நன்றி